Tere! Saage tuttavaks Apple'i selle aastase nutitelefoniga iPhone 6s. Väliselt vaadeldes pole kerge vahet teha, kumb on iPhone 6 ning kumb 6s, sest nagu Apple'il on tavaks saanud, on põhimudelist järgneval S-mudelil vaid väga vähesed uuendused ja välimus on praktiliselt jäetud muutmata. Välimuselt saab uut telefoni vanast eristada ainultanu uuele pisikesele S-tähele, telefoni taga. Samuti ühe lisandunud värvitooni poolest, milleks on roosa. Tehnilise andmeid vaadates võib märgata, et uus seade on 0,2 mm pakse meelmisest ning kaalub 10 grammi rohkem. Lisandunud kaal on ilmselt tingitud uuest 7000 seeri alumiiniumist, mis peaks muutma võimatuks telefoni pahinduseni taskus ja ka kätega väänates. Uuendused peituvad põhiliselt telefoni sisemuses. Esimeseks neist on Touch ID, ehk sõrmejäl ja lugeja iPhone'i kodunupusees. See oli ka eelmisel mudelil, kuid uuega saab telefoni ekraani lukku eemaltud enne, kui jõuate isegi ekraanil olevaid teabitusi näha. Teiseks on telefoni jõudlus parem, sest kasutusel on uus A9 protsessor, pisut uuem graafika kiip ning lisatud on 1 GB muutmel. Kolmandaks on telefonil 3D Touch, nime poolest üsna keeruline tehnoloogia on varastanud osa telefoni õhukesest kestast ja suuremast akkust. 3D Touch on enda olemuselt õhuke ekraani lisaosa, mis saab aru sellest, kui tugevalt ekraanile vajutada. Sellega on võimalik näiteks Instagrami piltide puhul ekraanile nõrgema vajutusega näha pildi väikest eelvaadet ning kui tugevamalt vajutada, siis näeb pilti koos kommentaaridega tava vaates. Viimaseks uuenduseks on kaamera. Varasemalt on Apple'i nutitelefonidel olnud vaid 8 megapikseline kaamera, kuid uuel on megapikseleid 12. Igapäevases kasutuses pole tegelikult pildi jaoks megapikseleid nii olulised, aga tänu lisandunud neljale megapikslile suudab telefoni kaamera jäädvustada imetlusväärseid 4K resolutsiooniga videoklippe. Kui teha väike peatus kaamera rakenduse juures, siis võib mainida, et rakendus on endiselt väga lihtne ja manuaalseadistusi sealt ei leia. Aegluubis videot teeb see endiselt 240 kaadrit sekundis. Üheks uuenduseks kaamera tarkvara poolelt on Live Photos rakendus, millega saab näha pilte lühikese nii öelda videona. Selleks salvestatakse automaatselt mõned kaadrid enne ja pärast pildi tegemist. Hiljem pannakse need telefoni ekraanil natukeseks liikuma ja elama. Kindlasti tahan tunnustada iPhone'i lisaomadusi, mida enamasti Androidikatel pole. Nende hulgast on suurimaks plussiks Lightning ja Heli vaigistusnupp. Lightning pesaga käib telefoni laadimine ja arvuti ühendamine. Erinevalt tavalisest mikro USB-st saab Lightning kaablit ühendada telefoniga mõlemad pidi. Samamoodi saab teha USB-C tüüpi kaabliga, mida saab kasutada vaid käpoda ja uusimate mudelitega. Teiseks plussiks on eraldi välja toodud helinupp. Kui tahta kiirelt Androidil panna telefon hääletuks, siis tuleb vajutada palju kordi helinuppu või kolada menüüdes, aga iPhoneil saab seda teha vaid ühe nuppule vajutusega. Isegi siis, kui telefon on lukus. Apple juusim iPhone on endiselt kulukas, kvaliteetne, äge ja moes. Kui juhul, kui teil on eelmine iPhone 6 juba püksitaskus olemas, siis pole mõtet poodi tormata ja maksta üle 700 euro, sest mingeid kardinaalseid muudatusi telefonis pole. Uut iPhone 6S tasub osta tõelistel Apple'i fännidel või nendel, kes tahavad oma olemas oleva vanema iPhone'i välja vahetada, sest siis oleks erinevus nende mudelite vahel palju märgatavalt. Yo, yo, yo.